Okay mga kapatid, nagbabalik tayo ngayon sa ating Bible Quiz Show. Magkakaalaman na kung sino ang may pinakamaraming alam pagating sa hindi nagkakamali at hindi magkakasulungat na impormasyon sa Biblia. Si Jomar ba o si Berto? Sa ngayon mga kapatid, nung na si Jomar, pero tingnan natin ang mangyari sa next round. Magkatanong ako at pareho kayo may chance na samagot para malaman natin kung pareho bang tama ang inyong sagot. Handa ka na ba Berto? Siyempre naman, ikaw Jomar. Amen! Okay, question number 1 for 10 points. Gaano katagal magalit ang Diyos? Yes, Berto. Forever. Okay, forever daw sabi ni Berto. Ano sa tingin mo, Jomar? Sa tingin ko, hindi forever. Okay, parehong tama ang inyong sagot. So, 10 points sa inyong dalawa. Matagal ang galit ng Diyos, forever at hindi forever. Next question. Ang Diyos ba ay nanguudyok ng tao? Berto. Siyempre hindi. Hindi niya gagawin yun. Ikaw, Jomar. Saan ngayon ka ba sa sinabi ni Berto? Hmm. Sinubok ng Diyos si Abraham na patayin yung anak niya. So, oo, nanguudyok ang Diyos. Yun, tama ka rin, Jomar. 10 points para sa'yo at 10 points din para kay Berto. Dahil sabi nga sa Biblia, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Okay, para sa ikatlong tanong, mapunta ba tayo sa langit kahit hindi natin sundin ng mga utos ng Diyos? Oo, mga punta ka sa langit kahit gano'n ka pa ka sa mga tao, basta't naniniwala ka sa Diyos. Ano sa tingin mo, Berto? Sang ayon na ako sa sinabi ni Jomar. Pero sabi rin sa Biblia, kung gusto mo mapunta sa langit, dapat rin maging mabuti at sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Pero sabi sa Biblia, kahit hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, basta't may pananapalataya ka, mapunta ka sa langit. Sinabi rin sa Biblia na kailangan sumunod sa utos dahil hindi sapat ang pananampalataya. Okay, pareho na naman kayong tama, so 10 points para sa isa't isa. Last question para sa round na to. Ano ang mangyayari pag nakita mo ang mukha ng Diyos? Berto. Mamamatay. Hmm, sabi ni Berto, mamamatay daw pag nakita mo ang mukha ng Diyos. Ano sa tingin mo, Jomar? Ang sagot ko ay... Hmm. Gaganda yung buhay. Wait, akala ko ba sabi sa Biblia walang sino man makakakita sa Diyos at mabuhay? Tama ka rin, wait, Berto. Wait, wait, wait. Nakita na ni Jacob ang Diyos ng harap-harapan, ba? Diba? Si Moises rin. Pati si Abraham. Pero sabi sa Biblia, wala pang nakakita sa Diyos kahit kailan. Pwera kay Moises tsaka sa pitong pong mga matanda sa Israel. Tama ka rin, Jomar. At tama ka rin, Berto. Dahil sabi nga rin sa Biblia, wala pang nakakita o makakakita sa Diyos. Okay. Doon nagkatapos ang ating round 2. Ngayon, dadako tayo sa ating unang speed round. Dito, din nyo na kailangan mag-balls. Sabihin nyo na lamang ang sagot nyo pagtapos ng tanong. 30 seconds lamang ang round na ito. So, good luck, Berto, Jomar. Handa na ba? Your time starts now. Gusto ba ng Diyos ng handog na susunugin? Oo. Oh, hindi. Tama. Galing rin ba sa Diyos ang kasamaan? Oo. Oh, hindi. Tama. Ayon sa Genesis, nauna bang gawin ng Diyos ang tao bago ang mga hayop? Oo. Oh, hindi. Tama. Nang papunta sa Damascus, narinig din ba ng mga kasamahan ni Paul ang narinig niya? Oo. Oh, hindi. Tama. Magugunaw ba ang mundo? Oo. Oh, hindi. Tama. Si Jesus pa lang ba ang unang taong nakapunta sa langit? Oo. Oh, hindi. Tama. Last question. Sa kautusan sa Old Testament, papatayin ba ang mga anak kung nagkasala ang kanilang magulang? Oo. Oh, hindi. Tama. Okay. Pagod ako dun ah. Dun nagkatapos ng ating speed round. Napagod ka ba dun, Berto? Hindi naman. Tulad ng ating makapangyariang Diyos, hindi siya napagod at hindi siya nagkapahinga. Kung ganun gusto mo bang magpahinga muna kahit saglit? Siyempre, tulad na lamang ng ating makapangyariang Diyos, kailangan rin niya magpahinga. Okay mga kapatid, magbabalik tayo ng maya para sa next round. Pagtapos ng commercial na ito. And the writings do not contradict each other. No, there are no contradictions. All of these authors over such a long period of time No, there's no contradiction here. They merely supplement each other. Are all saying the same thing. Mga kapatid, nagbabalik tayo para sa round 3. Sa round na ito, ang mga question ay patungkol sa numero. Hindi yung libro ng numero sa Old Testament, kundi yung mga actual na numerical values na naman sa Biblia. Mag-ready na kayo, Jomar, Berto. First question. Ayon sa bilang ni Joab, ilang mga tapang na Israelitang lalaki ang may hawak na espada? Berto. 800,000. 1.1 million yung nakasulat dito, pero tama rin yung 800,000. So, okay. Next question. Ilang mga kabayo ang kinuha ni David nung... Yes, Berto. Pitong daan. Tama ang pitong daan. Pero pwede rin pitong libo, sabi sa Biblia. Next question. Magkano ang binayad ni David para sa giikan? Yes, Jomar. Sa tingin ko, limang daang peraso ng pilak. Sorry, Jomar, pero ang tamang sagot ay anim na daang peraso ng pilak. Ano sa tingin mo, Berto? Sa pagkakaalam ko, limang pong pirasong pilak lang. Tama ka rin naman pala, Berto. So, ang tamang sagot ay limang po o ano na daang pirasong pilak. Next question. Ang mga sundalo ni King David ay nakapatayin ng 800 na kalaban. 
Bukod sa 800, ano pa ang sinabi sa Biblia? Berto? 700? Sorry Berto, pero 300 ang tamang sagot. Sabi ko na nga ba? Okay, next question. Sa crucifixion, ilan maganakaw ang nangisulto kay Jesus? Yes, Jomar. Hmm, dalawang maganakaw yung katabi ni Jesus sa pinagtayuan ng krus niya. So... Oo, tama. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Pareho ba nilang nilait si Jesus? O isa lang sa kanila? Alin man sa dalawa? Tama. Depende yung sagot kung aling ebanghelyo yung binabasa mo. Tulad nung kung ilang bulag yung napagaling ni Jesus, sabi sa Biblia, iisa lang. Pero sinabi rin na dalawa. Magdako tayo sa huling tanong para sa round 3. Multiple choice ang tanong kahit makinig kayong maigi. Para sa final question, sa muling pagkabuhay ni Jesus, sabi sa Mateo, lumindol at bumaba ang isang anghel at umupo. Sabi sa Mark, may isang nakaupo ang anghel. Sabi naman sa Jan, dalawa daw yung anghel na nakaupo. Sabi naman sa Lucas, dalawang anghel ang nagpakitang nakatayo sa tabi ng nakasaksi. Ang tanong, ilan ang nakasaksi sa nag-iisa at di magkakaibang pangyayaring ito? A. Isang babae B. Dalawang babae C. Tatlong babae Or D. Humigit kumulang limang babae Yes, Berto. Lahat ng nabanggit? Tama, Berto. Congrats. Napakausay mo. Nakikita natin mga kapatid, ano? Talagang tama at hindi magkakakontradik ang four gospels patungkol sa araw ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Tiyak rin itong kapanipaniwala at matibay na testimonya kasi talagang reliable at hindi nagkakamali ang Biblia. Okay mga kapatid, oras na para sa ating second speed round. Kung sino man ang manalo, siya ang lalaban para sa huling round. Good luck sa inyo, Berto, Jomar. Para sa round na ito, magkasabi ako ng mga krimen at mga gawaing masama sa paningin ng Diyos. Paunahan kayong sasagot kung ano ang parusang iahatol sa kasalanan ayon sa sinabi ng Diyos nating mapagmahal, mapagpatawad, maawain, matiisin, at napakabuti sa lahat. Jomar, Berto, ready na ba? Go! Ayon sa Biblia, anong parusang iahatol para sa manghuhula? Berto? Kamatayan! Tama! Pananakit sa magulang? Berto? Kamatayan! Tama! Pagmumura sa magulang? Jomar? Kamatayan! Tama! Di pakikinig sa pari? Berto? Kamatayan! Tama! Ibang pinapaniwala ang relihiyon? Jomar? Kamatayan! Tama! Pakikiapid sa hindi mo asawa? Jomar? Kamatayan! Tama! Hindi paghahanap sa Diyos ng Israel? Berto? Kamatayan! Tama! Pagiging prostitute? Berto? Ikukulong? Sorry, Berto, pero ang tamang sagot ay kamatayan. Namalik pa ako dun. Pagsabi ng hindi, totoong propesya. Jomar? Kamatayan. Tama. Bonus point kung alam mo sinong papatay sa peking propeta. Mga magulang niya. Magaling. Pagiging homoseksual. Jomar? Kamatayan. Tama. Pagtutol o paginsulto sa paniniwala. Berto? Kamatayan. Tama. Pagtatrabaho sa araw ng sabat. Jomar? Kamatayan. Tama. Kapag kakaunti lamang ang sumasampalataya sa Diyos sa isang bayan. Jomar? Kamatayan. Hmm, konting informasyon pa? Uh, kamatayan ng lahat ng tao sa bayan. Ano pa? Uh, pagkamatay ng mga hayop. Hmm, tsaka pagkasunog ng buong bayan para di na ito makabangon muli. Yun, tama. Makikita natin mga kapatid, ano? Talagang pamilyar ang mga contestant natin sa banal na kasulatan. Ngayon mga kapatid, pipili na tayo kung sinong nalaban para sa final round. Imbis na sundin natin ng logic at evidence, hindi natin titignan kung sino may pinakamataas sa puntos. Kundi, magdadasal ako at tatanungin ng Panginoon kung sino sa kanila ang nalaban para sa final round. Okay. Base sa nararamdaman ko, ang sabi ng ating Panginoon ay si Berto daw ang panalo. Sorry, Jomar. Hindi pinagkaloob ng Diyos na manalo ka. Siguro may mas magandang plano pa naman sa'yo yung Diyos. Ano sa tingin mo, Jomar? Kahit ako rin naman, masasundin ko yung faith ko sa Diyos imbis sa tumingin sa ebidensya at makinig sa logic. Kaya, tama lang na manalo si Berto. Tama ka dyan, Jomar. Pero wag kang mag-alala. May consolation prize din para sa'yo. Nanalo ka ng bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Naku po, mayaman ko na. Money is the root of all evil. Uy, easy ka lang, Jomar. Blessings kaya yung pagiging mayaman. Tama ang sabi ni Berto. Pero wag mo rin kakalimutan ibenta ang iyong ari-arian at ipamigay ito sa mahihirap. O kaya naman, ipamahagi mo ang iyong mga ari-arian sa kapwa mong mananampalataya. Parang kuminisim yun ah. Siyempre hindi. Share your blessings yung tawag dun. Okay mga kapatid, magdadako tayo sa last round pagtapos ng maikling commercial. 
Here's another supposed contradiction. Supposed contradictions in the Bible. Supposed contradiction. And this is one of those alleged contradictions. Not a contradiction at all. The harmony among the Gospels. So-called factual discrepancies. No contradiction. Supposed contradictions in the Bible. Lends historical credibility to the accounts. Hinda ka na ba, Berto? Ito na ang last round. Kung saan meron lamang walong tanong at kailangan mo itong masagot lahat ng tama. Okay? Para sa unang tanong... Kailan napunit sa dalawa ang kortina o tabing ng templo? Bago o pagtapos mamatay ni Jesus? Um, oo. Tama. Sinong nagsuot ng balabal kay Jesus? Kawal ni Herodes o kawal ni Poncio Pilato? Hmm, sino man sa kanila? Tama. Kailan sinumpaan ni Jesus ang puno ng igos? Bago o matapos niya palayasin ang mga nagkitinda, mamimili at tagapalit ng salapi sa templo? Hmm, alin kaya? Bago o matapos? Magaling, alin man sa dalawa ay tamang sagot? Ang mga homosexual o sodomita ay dapat bang patayin o palayasin? Oo naman. Tama. Kung si Quirinius ay naging gobernador ng Syria, siyam na taon pagtapos mamatay ni Haring Herodes, kailan ipinanganak si Jesus? Sa panahon ng pamumuno ni Herodes o sa panahon ni Quirinius? Pareho? Himala, pero tama. Ang galing mo, Jomar. Next question. Nung dumating ang mga babae sa libingan ni Jesus, nakabukas ba ito o nakasara? Um, oo. Tama. Paano na matay si Judas? Nagbigti o nabagok at mambulat ang mga laman loob niya? Siyempre pareho. Tama. At para sa huling tanong, ang Diyos ba ay nagdudulot ng kaguluhan? Siyempre hindi. Tama! Ang nagdudulot ng kaguluhan ay yung mga taong mali ang pagkakaintindi at pinagmumukhang magkakasulungat ang salita ng Diyos. Oo nga eh. <laughs> Wala bang magawa sa buhay yung mga taong yun? Malakas siguro galit nila sa Diyos. Congratulations, Berto. Isa ka talagang tunay na makadyos at palabasan ng Biblia. Dahil dyan, ikaw ang makakakuha ng grand prize. Handa ka na ba, Berto? Nanalo ka na ang... Lifetime na paniniwala sa bagay na wala namang ebidensya at hindi mo makukuha hanggat di ka pa namamatay. Manang palataya ka lang at makukuha mo ang pinaka-premium mo sa langit. Pero huwag ka masyadong komportable, Berto, kung maring Diyos ang sinasamba mo, sa impir na yung bagsak mo. ba diba, mga kapatid? Congratulations ulit, Berto. Salamat sa panonood, mga kapatid. Kita-kita sa lang tayo sa Afterlife. Bye-bye!